こんにちは加藤です今日は久しぶりにデッサン実技シリーズ行ってみたいと思いますこんなモチーフがハスの花というかつぼみが手に入ったのでこれを今日は書いていこうと思いますなんでこの題材を選んだかというとチューリップなんかもそうなんですけれども花の表面に花びらの表面に筋が入っているでその筋を描く際に形取りがしっかりしていないと立体表現丸み表現がうまく出せないということで初心者の方が立体に沿った筋を描く際に注意した方がいいでしょうという点について今日はお話しながら書いていきたいと思います、えー、用意したのはこれいつもの M 画用紙サイズは四つ切りを半分にカットしているので八つ切りサイズこの辺りまでに書いていこうかなと鉛筆はちょっと柔らかめユニの B それからステッドラーの HBF それから H あたりを用意しましたこの辺りを使って形それも筋線を主体にして見ていきたいと思いますこの辺にモチーフの画像が入ってるかな2つお花あるんですけれども欲張らずに奥側の右奥へ向かってこんな風に咲いてる方を描いていこうと思いますいつも通り大きさと配置を決めていきます当たりをつける際はこんな風に大まかな配置と大きさ大まかな形と配置と、まあ、同時にこんな風にラフに大まかにこんな風にね最初は見ていきましょう右側にちょっとギリギリになっちゃったかな変えていきますえー、この時に気をつけているのは一番外側をつないだこのシルエットというか大きなこの外側の形え輪郭というかシルエットみたいなものを重視して形を見ていますこれ,これまでにも何度も言ってきた形を線で捉えるというよりも両うんとシルエットで式面で捉えるそういった考え方になりますまあ線も使いますけどね線も使うんですけれどもまずはこういうこういう多角形で多角形でモチーフそのものの印象を見ていますあとモチーフを描く時のその当たりをつける時の鉛筆ですがなるべく寝かせて筆圧も弱めにで線はこのね使っている線は後で消すことを考えてあまり筆圧を強くしすぎない消した時に跡が残りにくいようなそのくらいの筆圧で柔らかくふわっと書いているのが特徴です練りゴムを使って余計な線を消していってみましょうこんな風にさっと撫でるだけでほとんど消えてくれるさっと撫でるだけで余計な線がしっかり消えて髪の白さが取り戻せるこれがその当たりをつける探り書きの時に気をつけている筆圧を弱くするっていうのを気をつけている点ですここで強い線を何度も何度も引いていくとあのどうしても紙がえぐれていって線を消しても線が残っちゃって後々どれが本当に必要な線なのか区別しにくくなったりするんですねなのでここではなるべく柔らかくふわっとふわふわっと鉛筆を寝かせ気味にそして筆圧も弱く弱く書いていますえー、少しですけれども調子をつけてみます右上からの光で左下あとこの花びらの奥側が少し暗くなるようなこんな感じに軽く調子をつけてみましたでこのハスの花っていうのはどうやら朝方咲いて夕方にはすぼまるというか閉じちゃうで今
時間が7時過ぎ、8時くらいになろうとしている、まあ、夜なんですけれども、やっぱりね、しっかり閉じちゃってるんですね。といっても、今朝、寝坊したので、朝咲いてたかどうかはちょっとわからないんですけど、明日は早起きして、これがね、朝方ちゃんと開いてるのか見てみたいんですけど、どうなんでしょう。毎日開いて閉じて、開いて閉じて、それ繰り返すんですかね。えー、この辺り、えー、花びらの集まるところ付け根の部分の形を今丁寧に見ようとしています何枚かの花びらが重なり合ってるんですけどもどれが一番上でどれが下なのかっていう辺りを順番を確かめながら、えー、これで言うとねこ,これの花びらメインのこの一番大きな花びらよりもこちらの方が外にあるんですねでこの花びらよりもこの花びらよりも、ここの下にある、この花びらの方が、より外側にあります。これですね。そんな風に、えー、順番を間違えないように、内側と外側と、徐々に外側に向けて、えー、花びらの重なり具合が、えー、嘘書かないようにしたいと思います。これが一番メインの花びらの始まるところ、付け根の部分。で、よく見るとこっちの花びら、右側の花びらの方が、実はこの花びらよりも上にかぶさってる外側にあるんですね。ここ、ここはちょっと線が集まってきて書きにくいですけれども、こちらの方がより外側にある。より外側。でここ面白いですね、形がね。あの、一旦この付け根の部分が内側に引っ込んだ後、あと、このメインの膨らみがその上にかぶさるように、こういう形ですね。ここ一段ちょっと段差があるような、この部分。ここ丁寧に見ておきましょう。えー、花びらに限らず葉っぱもそうなんですけれどもこういった微妙な変化どちら側の形が外に来るのか内側に入り込むのかっていうこういうところはね、えー、見,見どころというか書きどころになるので、えー、何度も形確かめながら捉えていきますでこの外もう一段外側がこの花びらこのちょろんと出ている少し小さめの花びらはどうなってんだこう来てここが先端先端ちょっと色が赤黒く濃く見えてるんですけれども今回は伏線病なんであんまり色強くつけすぎずにいこうと思いますがここ先端ですねここ先端で向こうへ向けて回り込む形こんな形こういうふうにちょうどスプーンみたいなあのよくねあのラーメン屋さんとかでレンゲレンゲってこうスープをすくうやつを呼んでますけれどもあれってこのレンゲの花びらのこの一枚の花びらのこの形から来てるみたいですねレンゲの花びらハスの花びら一枚の形形状があの日本で呼ぶレンゲの言葉の由来みたいですそしてどうなってるんだあこれは向こうへ行く向こうへ向かうあちら側の花びらがちょっと見えてるんですねここねここちょっと見えてるそして茎結構太くてしっかりした茎ですが、こちら左サイドに曲がって右側に向けてちょっとカーブする。結構な太さでしっかりと向こう側に回って手前へ。こんな感じでしょうか。さあ、だいたいこの大まかな形状、お膳立てができてきたかな。あと、この
花びらまで描いて先端を見ていきましょう、えー、この額みたいな外側一番外側の花びらですねこれは向こうへ向けて向こうへ向けて遠くへ遠くへ遠くへ向かっていく花びらはいそして先端見ていきましょう、えー、メインの花びらがここからここですねここから内側へ向けてそしてその隣の花びらの隙間がちょっと見えているここ少しだけめくれているちょうどこれとこれの反対側ですね隣の花びら対応している花びらの境目でこの花びらはここへ向かってこの辺りで向こうの花びらのに囲まれている囲われていますねこれが向こうの花びらすごく何重にもこれはねハスって、まあ、レンコンって根っこがねレンコンで食べますけどいろんな種類があるんですね白い花とかピンクの花とか、えー、色もいろいろあるみたいでこれはそのお盆のお飾り用にピンク色の花を買ってきたんですが他にレンコン畑を見るとね白い花もね多いんですよねただお飾りにするには白よりもピンクの方が好まれるみたいであんまり白い花は売ってないですねピンクがメインはいこんな感じこういう涙型っていうかこの先端に向けて先端に向けてキューッと形がねすぼまって先端がちょこんと飛び出るちょうど栗の頭みたいにこの先端がキュッと飛び出て可愛いらしいですよねこの先端の花びらの形状がねかなでこれはその向こうの花びらの先端次の花びら次の花びらもうちょっと盛り上がってるそしてめくれるように、えー、ちょっとかぶさるようにここいくつもの花びらが重なってますねここら辺は狭い薄い狭くて薄い部分ですけれども形状をよく見ておきましょうそしてこの次の花びらこれも綺麗ですねこれが内側に向けてこんな風にでこことここと2箇所この部分とこの部分が、えー、明日の花びらの特徴的な形状だと思うんですけどちょっとこうカーブしてるちょうどレンゲのこのこの部分と。少しだけ少しだけ膨らんで見える感じで内側に向かって尖っていてここはね少しへこんでるんですねたまたまなんですけれどもこの花びらはちょっとへこんでいる時々ありますよねそういう、えー、バラの花びらなんかでも内側に向かってもしくは外側に向かって反り返っていたりする花びらがなぜかこうあったりしてあれはどうしてそっちに向いちゃうのかよくわかんないですけれどもこんな風にちょっとへこんでる形状が少しへこんでるはい大きく輪郭を捉えましたいらない線を消していきますこここももいいいららななですねこれも外側いらない線はいこれでだいたい形捉えられたかなはいこんな感じはいこれが下敷きベースですこれをもとに、えー、内側を通る線を描いていこうと思いますえー、チューリップなんかもそうなんですがここが中心先端ここここから
ここの付け根に向けてこう湾曲した丸みに沿った筋が通っているんですけれどもそれを捉えていきましょうこんな感じちょっと大げさに少し強めに引いていきますねこんな形ですこういうふうに湾曲する形ここからは途切れていくで一番太く見えているのがこの辺りこの辺りの幅が一番太くて急激に細くなる先端もここから急激に細くなる次はどうでしょうこの辺も大体同じ幅で始まってこの辺りが一番幅が広いでまた細くなるこんなふうに、えー、この先端を通る筋をこの、えー、1本ずつの幅の幅の広がりもしくは狭まりを正直に捉えていってみます。これ今ね一本飛ばして書いたんですけれどもこんな感じですね。今一番飛び出て見えるのはこの辺りこの辺りが一番広く幅が広く見える感じこれトンボの羽の葉脈ってトンボの羽の筋ともちょっと似てる感じがするんですけれども、えー、きれいに揃ってってるわけじゃなくて時々なんか不思議ななんか秩序に合ってなさそうなそんなところもあったりするんですねなので、えー、今私気をつけているのはここのボリュームさっきここが一番幅が広いって言いましたけどその次にこういう流れで、えー、丸みで見た時にここの部分の幅が綺麗にこう徐々に狭くなっていく感じ。ここのここの筋ですね。ここの筋が徐々に狭くなっていく感じが、あのこの丸みを表現するのに重要かなと、えー、大事なポイントかなと思いましたので、ここをここを最初に重点的に書いています。でここまで B で書いてきたんですが、HB に持ち替えようと思います。どうもね、線が強く出すぎちゃう、えー、はっきり出すぎちゃう濃く出すぎちゃうので少し固めの鉛筆に持ち替えますで今回はクロッキーではなくてデッサンというか時間をかけて形をね何度も直していくそういった、まあ、手法で書いているのでそうここですねここね2つの筋が1本にまとまるようなこんなところがあったり葉脈が。時々こう分かれていたりトンボの羽のような不思議な不思議なこう線の筋になっていたりするのでそれをそのまま正直に捉えていきます。はい右サイドこんな感じでしょうか。でこの頂点を真ん中に考えて右サイドと左サイドで見ていくと重要なのはねこの向こうへ隠れていくこの見えなくなるこの辺りこの辺がどうなのかこんな風にに線が向こうへ向けて見えなくなってこれ消えていきますよねこの部分の形を正確に捉えていかないと丸みが出てくれないんですよね、えー、これちょっと形状が、えーうん、と説明が分かりにくいと思うんですけどリンゴなんかを描くときにこうリンゴ1個あるじゃないですかリンゴの下に向けて、えー、中心のヘタの部分から下に向けてこう筋を、えー、ワイヤーメッシュで形を捉えていこうと思ったときにちょうどこの位置今こう描いているこの部分がそのリンゴの下の隠れて見えなくなる筋の部分。と同じような見方、捉え方、考え方がちょうどここに匹敵するんですけれども、えー、これがね、ちょうど逆になると、えー、リンゴの、えー、下に向けて回り込む、ここが地面だとして、下に向けて回り込む時の、えー、筋の見えなくなる、そういう形状とちょうど同じ、えー、見え方、捉え方になります。なんか、伝わってるかな。この筋が、あの、ここが床として、床に向けて、こう線が集まっていくわけですけれども
、その時に、ちょうどこのサイドが見えなくなっていく部分の形ですね。見えなくなっていくところが、形が見えなくなっていくところが、まさにそういった、向こうへ向けて、こ,ここですね、線がここで消える、ここで消える、ここで消える。っていうふうに、リンゴの場合も見えなくなっていく。うん、伝わるかな。えー、ここはね、もうほとんど筋として見えないので、明るさというか暗さ、色で、調子で捉えておきます。内側に入る暗い色、暗い形。今回はね、こことここと、ここ、手前に出てきている、ここ,こも見ていきましょう。この筋。これはね、中心がここを通ります。次に、ここ、隣の筋は、ここからここで見えなくなる。見えなくなる。で、その次は、こう来て、このまま、この辺で見えなくなる。そんな風に、ここからここへ見えなくなる。見えなくなる。どこへ向かって、で線が終わろうとしていくのかこれですねこれがこう来てここで見えなくなる、えー、そんな風に見えなくなる終わるところ見えなくなるのがどこなのかを丁寧にこれです書いていきますでこの形状がしっかり捉えられると立体表現、えー、奥行き表現につながるので、えー、こういった筋が見えなくなるの見えなくなる見えなくなる部分の形を丁寧に見ていきます。はい。さっきここで言ったこの盛り上がりがここにもあります。こことここ。はい。続けて見ていきますね。ここからこの辺を通って、今度は。この辺を通って、この奥へ、奥へ向かってつながる。ここはね、さっきここの部分の幅が一番広かったですけど、徐々にこの下のこの辺りに幅の広い部分がスライド移行してきてるんですね。この辺からこの辺へ。そのせいでこういった、こういった丸みが表現できる。この玉ねぎのような、こういった丸みが上の部分では表現できていますけれども、左下の花びらは、うん、ちょっとねじれたような、ねじれたような、ここもね、ここも、このままここへ向かうのかなそうですね、ここは、このまま、ここは平行線で。よく観察して、幅が広くなったり狭くなったりする、その筋を、まあ、正直に追っかけることで、丸み表現、えー、立体表現につなげていきます。ここもちょっと面白いんで見ていきましょう。こう来た、えー、特徴的な筋。このね、凹んでるところにちょうどかからないギリギリのやつ。これ見ます。ここを、ここを通って、このあたりを通って、このあたりを通って、一旦でもちょっと凹みますね。ここ凹んで、凹んでから、ここへ向かう。その手前はどうかなこの辺。ここ結構幅広い。一番幅が広く見えているところ。いや、でもね、これ違うな。これ、先端、中心じゃなくて、隣のやつですね。これちょっと修正します。隣のやつ。中心を通る線は避けておいて、こんな感じ。はい。えっとね、一番広いところを拾っていきます。ここを。ここを。ここを。で、ここ。ここから先は狭くなっていく、えー、均等に均等に狭くなっていく感じですねは
はい、上の部分も、どこにつかな、つながってるんだ。えっ、ー、とね、この辺につながっていく。この辺につながっていく。ああ色が濃くなって分かりにくいけどこの幅はそのままそのまま先端に向けてえー、っとねここのこの花びらの先端、えー、このエッジに向けてほとんどこう平行につながっていく感じなんですねこんな感じで。つまりここで切れる、切れる、切れる、切れるっていうのが色が濃いせいで見えなくなるんだけど原理原則としては中心に向かってここに向かっていくんじゃなく集まっていくんじゃなくて切れていく感じですねこちらは中心に向けて集まってくる集まってくるところと切れていくところこっちもそうですねここも下に向けては集まってくるんだけど先端に向けては切れていくそういうルールになってるようですね。はい、ここはね、凹んでる部分が2箇所あるので、その部分に注意しながら、形の歪みに注意しながら変えていきます。つまりそこを避けて、そうでない、見える、見えているところをまず変えていきます。こんな風に。幅が。均等に見えるところを均等にこういう丸みですねでこの辺でこの辺でここへこんでるのでこの辺がこの辺がへこんでるのでこの辺でカーブするんですけどへこみを避けてるのがこれ避けてますねここまでは避けているでこの先のが幅がちょっと広くなる。幅がちょっと広くなる。ちょっと広くなる。っていうふうに、このへこみに合わせて、ここで少し段差ができる。同じように、ここは、こんなふうにカーブして、こちらへつながる。カーブして、つながる。カーブして、つながる。カーブの頂点がちょっとずつずれながら動きながらですね,ねこういうこういうへこみができているとここはここが頂点ここが頂点ここが頂点頂点もずれながら移動しながら向こうへ向けて形状がずれていきます。えー、ちょっと説明的な少し強めの線に、えー、筋になりましたけれども、今回は、えー、ハスの花を例にとって内側へ回り込む、そういった形状を線的な線の幅が広くなったり狭くなったりする。その線の、うん、広い狭いの形によって立体表現をする。そういったお話でした。ここは中が暗いんですね。でここも中が暗いんですね。この左下の際だけ少し調子を、えー、黒い色を少し入れておきます。あと、こ
ここにも影少し入れておきましょう今使っているのは、えー、先ほどから HB1 本で書いてますこっち側に回り込むところだけちょっとね重点的にあと花びらのエッジの暗さ濃さこれも少し書き加えておきましょうか特徴がねハスの花びららしい特徴を少し書き入れておきましょうね陰影少し書き加えておきましょうっていうのは本当に難しい書きにくいい書きにくですよねちょうどあの船の木造船の絵先というか先端先の部分ってまさにこういう形状あの木を張り合わせて手前に飛び出てくるところってまさにこういう形状をしてるわけですけれどもそこに匹敵する手前に向けて線が集まってくる集積してくるこういう。こういうスプーンみたいな形状が本当に書きにくい表現しにくいだけど形さえ合っていればその線の幅が線の形がそれさえ合っていれば飛び出てくる感じに見えるので私はこれは線による遠近法っていうか、えー、遠近法っていろんな、えー、コントラストを手前を強くしたり遠くを弱くしたりっていうコントラストによる遠近法だったり、えー、パースを線で捉える。線が遠くに行くにつれて狭くなる。手前が広くなるっていう、その大、大小による遠近法だったり、いろんな遠近法を駆使して手前遠くを書き分けるわけですけれども、私はこの形状が線の幅が広くなったり狭くなったりするその形状で遠近法を表現するっていうのも、えー、大事な一つの役割というか遠近法の一種類の中遠近法の中でも大事な遠近法だと思っています形が合ってなければ遠近的に見えないというかね、えー、形が合ってることでえー、まあ、ワイヤーメッシュのように、形が合ってることで、えー、膨らみだったり、手前に出てきてる感じだったりがする。そういった種類の遠近法。名前をね、なんて、なんていう風に付けたらいいんですかね。ワイヤー、ワイヤーメッシュ遠近法みたいな、そういった捉え方というかね、見方。この辺ね、なんか白く残してあるんですけれども、ちょっと調子を、トーンをつけないと
内側に入り込んでいく感じなかなか出てこないですね。ここね。えー、丸みに沿って、影側が、ちゃんと影が入ってくれないと、この部分、左下が暗くなってくれないと、奥に回り込んでくれない。形は合ってて、合っていても、トーンが、調子がそこの場所に合っていないと、引っ込んでくれないっていうのは、こういうトーンによる遠近法が、ここには必要な感じがします。そんな風にですね、皆さん形が合ってないせいで奥行きが出ないとか、いろいろな理由で距離感、奥行き感が出ないって思う、感じることあると思うんですけど、何、どの要素が足りないから遠近感が出ていないのかって、いろんな要素があるんですね。まあ、今のこの例で言うと、えー、影側に影がついていないせいで引っ込んでくれなかったっていうのがここの例ですけれども、そんな風に、今ここが飛び出て見えるのか引っ込んで見えるのか、実際と違って見えてるっていう時に、どの遠近法が原因で、えー、実際の丸みとか距離感に見えないのかっていうのを遠近法数ある中のどれなのかを区別するように意識していく必要があると思います。うん、なんか周り、周りくどい言い方でしたね。うん、線遠近法、陰影による遠近法、コントラストによる遠近法、それら複合的な遠近法のどれが今ここで足りないのかっていうのを意識するっていうことでしょうかはいおしゃべりしながらこの辺でどうでしょう、えー、筋線だけでハスの花びらの丸みをそして量感を表現しようとするとこの幅が広くなったり狭くなったりするのを正直に捉えていくことが大事になります。という作例でした。はい、これ。はい、以上。今日の動画はここまでになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。Send it up.